做孩子的父亲。是你，是你来过是吗？你想怎么样？你到底想怎么样啊？我是应该生气你一再打扰我的生活，还是应该感激你不打扰的把相册还给我？随便你。但是又不敢打电话给你，所以就忍不住打给了月影，他也就忍不住告诉了我。他说你很坚强，但是也很彷徨，希望我可以在你身边帮你。我不会怪他的。你有决定了吗？如果你决定把孩子生下来。我会把他当做自己的孩子一样看待。你已经是其他孩子的爸爸。之前撒了谎，他没有怀孕。你不爱他，但是我会负责任。我说过会和他结婚。然后我想带他去做体检，可他一次又一次的推脱，所以我起了疑心。终于，他没有办法再隐瞒了，告诉我他是骗我的。那次你眼睛受伤住院的时候。我忍不住来看过你，我在病房一共待了四分钟。出去的时候我看过表，一共就只有四分钟。也许你不知道。这四分钟对我来说有多奢侈？我想，如果我再多待一会儿，我可能就会忍不住说出什么可怕的话了。我一想到你，就感觉要崩溃了。后来母亲废寝室入伙饭的时候，我看着他带你走开，我以为你们是一对，然后我也走了，我去喝了酒，之前那天一直陪着我。生平以来第一次酗酒，喝得烂醉如泥，因为我知道，我可能再也等不到你了。醒来之后，我才发现。在林子贤的屋子里
，事情坏都不能再坏了。但我必须要对他负责。我们两个就走到了一起。后来他说他怀孕。承担的太多。不，不是你，是我。你还记不记得我第一次请你吃饭的时候，在快餐店？那天我们早早就吃完了，可是我不想走。点的什么？臭脚丫吗？你点错了。我去洗手间。分手的，这是我。我怎么会这么轻易的跟你说出“分手”这两个字？后来我想去找你，可是又怕自取其辱。明明就是我先伤害了你，我还害怕自取其辱。我是真的想给你幸福。我没有做到。如果可以再有一次机会，我会尽我所能去补偿。本来是个意气风发的男孩子，如今怎么变成一个心事重重的男人了？如果我能替你扫去额头上的眉缝，那该有多好！我们都是那么的可怜，在命运的道路中跌跌撞撞
一路走来，我终于失去你了，而你也终于没有能够抓紧我的手。不是我们爱的不够深，只是给我们的时间太少，我们相遇的太早。那时候的我们还不懂得珍惜，等到知道对方的重要性，却已经没有机会了。这世界上的事情都没有办法再重新来一次。不，可以再重新来一次。如果你不想要孩子，陪你去做手术。